ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் கைஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு தம் தோ சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்ஸ்த் லெசன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் உள்ள எவ்வளோ விஷயம் பார்ட் எல்லாமே நம்ம பார்த்துறோம் போன வீடியோ வந்து ஃபிஃப்த் லெசனோட எவ்வளோ விஷயம் பார்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே முடிச்சிட்டோம் போன வீடியோ பார்க்கறவங்க நான் ஐ கார்டில் வந்து வீடியோ கொடுத்துருப்பேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஒன் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சரில் வந்து கொடுத்துருக்கோங்க பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இஸ் அல்காதமிக் இன் நேச்சர் அதாவது அதுக்காக முக்கியம்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸாக எது இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க அசம்பிள் பை சைக்கிள் மீதி எல்லாம் வந்து டிஸ்கிரைப் பை பை சைக்கிள்லாம் எது வேணா மாற்றி மாற்றி சொல்லிக்கலாம் லேபிளும் வந்து எப்படி வேணா மாற்றி மாற்றி சொல்லிக்கலாம் அப்புறம் பை சைக்கிள் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா எது வேணா மாற்றி மாற்றி சொல்லிக்கலாம் ஆனால் அசம்பிள் பண்ணுறது வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணால் தான் கரெக்டாக வரும் அதனால் இது அல்கார் த மிக் இன்னேச்சர்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் அப்புறம் நாட் அல்கார் த மிக் இன்னேச்சர் மல்டிபிள் டூ நம்பர்ஸ்னா ரெண்டு நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறது எப்போ ஃபாலோ பண்ணுறது தான் மல்டி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் தான் ட்ரா ஃபாலோம்னா இன்னொன்று ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் தான் வாக் இந்த பார்க்குன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக தான் நடக்கணும் அதுவும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் தான் அப்போ பிரை த ஹேர் நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் முடிச்சுட்டு பேக்கும் போகலாம் அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி ப பண்ணிக்கிறதுனால இது பிரை த ஹேர் வந்து நாட் அல்கார் தமிக்கு நேச்சர்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓமிட்டிங் டீட்டெயில்ஸ் இன் எசன்ஷியல் டு டாஸ்க் அண்ட் ரிப்பீட் ரெப்ரஸன்டிங் ஒன்லி த எசன்ஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த டாஸ்க் இஸ் நோன் அஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அதாவது தேவையில்லாத விஷயத்த வந்து விட்டுட்டு தேவையானதை மட்டும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்குறாங்களே அதுக்கு பேர் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இதே வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷனோட டிஃபைன் கேட்டாங்கன்னா இதே இதை கூட எழுதிடலாம் ரொம்ப ஈஸியானது தான் கண்டிப்பாக டூ மார்க்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் த இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் த அவுட்புட் ப்ராப்பர்ட்டி ரிலேஷன் இஸ் அ ப்ராப்ளம் இஸ் நோன் அ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அதாவது இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஆரம்பித்து அவுட்புட் ப்ராப்பர்ட்டியில் முடிக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் பேர் வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் அப்புறம் என்ஷூரிங் த இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ரிலேஷன் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஆஃப் போத் த யூசர் அண்ட் அல்காரதம் அது இன்புட் அவுட்புட் ரிலேஷனை என்ஷூர் பண்ணுறது யூசரோட பொறுப்பும் இருக்குது அல்காரதமோட பொறுப்பும் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஐ இஸ் இக்கல் டு ஃபைவ் பிஃபோர் த அசைன்மெண்ட் ஐ இஸ் இக்கல் டு ஐ மைனஸ் ஒன் ஆஃப்டர் த அசைன்மெண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் த ஐ இப்போ வந்து ஐயோட வேல்யூ அஞ்சு இருக்குன்னா இப்போ ஐ இஸ் இக்கல் டு ஐ மைனஸ் ஒன்னு கொடுத்துங்கனால அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் வந்துடும் அதனால் ஆன்சர் ஃபோர் தெரிஞ்சுக்கிறோம் <laughs> சப்போஸ் ஐ வேல்யூ ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அப்போ ஐ வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கும்போது ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஈக்குவலண்ட்டாக வருது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் போகும் அதனால் ஜீரோ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஐன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிடணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஷார்ட் அட்ரஸ் டூ மார்க்ஸ் வந்துடும் பார்ட் டூ டிஃபைன் அண்ட் அல்கார்தம் அல்கார்தத்தை டிஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அது அண்ட் அல்கார்தம் இஸ் அ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டு சால்வ் அ ப்ராப்ளம் ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் தான் வந்து அல்காரதம்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து அஸ் அன் அல்காரதம் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அ ப்ராசஸ் எவால்ஸ் விச் சால்வ்ஸ் த ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து ஒரு அல்காரதமை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா அதை வந்து அந்த அல்காரதமை ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு உண்டான சொல்யூஷன் வந்து நமக்கு கொடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அல்காரதமும் ப்ராசஸையும் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அல்காரதம் நம்ம மேலே படித்த ரெண்டு பாயிண்ட் அப்படியே எழுதிடுங்க அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ்னால் என்னென்னா அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆக்ஷன் ப்ராசஸ்னால் நம்ம கொடுத்துருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பொறுத்து அது வந்து ஒரு ஆக்ஷனை வந்து ரெடி பண்ணும் அதுதான் வந்து இந்த ப்ராசஸ்ன்றது அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் எக்ஸிக்யூட்டட் அ ப்ராசஸ் எவால்ஸ் விச் இ காம்ப்ளிகேஷன் சாரி அக்கம்ப்ளிஷஸ் த இன்டென்டட் டாஸ்க் ஆர் சால்வ்ஸ் த கிவன் ப்ராப்ளம் அதாவது இப்போ வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ப்ராசஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க டாஸ்க் வந்து அந்த கொடுத்துருக்க டாஸ்க்கை வந்து
இந்த மாதிரி எந்த நேரத்துல வந்து உங்களால எந்த விதமான செயல்பாடும் செய்ய முடியாம இருக்கும் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி நேரத்துல இருக்கும்போதுதான் உங்களால எந்த வித செயல்பாடும் செய்யாம இருக்க முடியும் ஏன்னா நீங்க புல்லையும் ஆடையும் வந்து தனியா விட்டீங்கன்னா புல்ல வந்து ஆடு சாப்பிடும் சாரி ஆடு வந்து புல்ல சாப்பிட்ரும் இதே இது நரியையோ ஆடையோ விட்டுட்டீங்கன்னா நரி வந்து ஆடை சாப்பிட்றோம் அதனால இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ல வந்து நம்மளால எந்த விஷயத்தையும் செய்ய முடியாது அதனால இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபால்ஸ் ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த இது சொல்றோம் அது பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபை ஃபங்க்ஷன் டு ஃபைண்ட் த மினிமம் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் மினிமம் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்கணும் பாக்கணும் பாத்தீங்கன்னா மினிமம் ஏ பின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு கண்டி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறோம் அதுல வந்து இன்புட் ஏ அண்ட் பி ஆர் இன்டீஜர்ஸ் கொடுத்துறோம் இல்லதான் ரியல் நம்பர்ஸ் ரியல் நம்பர்ஸ்னா ஒன் அந்த ஒன்ல இருந்து எல்லாமே அது இப்போ அவுட்புட் வந்து ஏ எஸ் மினிமம் ஆர் பி எஸ் மினிமம் சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும் ஏ எஸ் மினிமமாக இருந்துச்சுன்னா பியோட ஏ கம்மியாக இருக்கணும் இப்போ பி மினிமமாக இருந்துச்சுன்னா ஏவோட பி கம்மியாக இருக்கும் இவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியானது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இஃப் ரூட் ஆஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் தென் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டஸ் இட் வயலட் த ஃபாலோயிங் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இப்போ வந்து ரூட் டூக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஒன் ஃபோர் கேட்டிருக்காங்க இப்போ சப்போஸ் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர்னு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கலாம் அது வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷனை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுமா பண்ணாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஸ்கொயர் ரூட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதாவது ரியல் நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நம்மளால வந்து ரூட் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வேற எந்த ஃபங்க்ஷனுக்குமே வந்து நம்ம வந்து இது கண்டுபிடிக்க முடியாதனால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டு போட்டுட்டு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிட்டு இன்புட்ல வந்து எக்ஸ் சார் ரியல் நம்பர்னு சொல்லிடும் அதாவது கிரேட்டர் தான் ஒரு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்து அவுட்புட் ஒய் அவுட்புட்டா இருக்கும்போது ஒய் சார் ரியல் நம்பர் சச் தட் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எக்ஸ்ன்றது ஒய் ஸ்கொயர்க்கு ஈக்குவல் ஆட்டா இருக்கணும் அப்ப எஸ் இட் வயலேட் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்ப இது வயலேட் பண்ணுது இப்ப எக்ஸுக்கு நயன் கொடுத்தோம்னா ஒய் என்னவா கிடைக்கும் ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதால இப்ப த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அப்ப த்ரீ ஸ்கொயர் வருது இப்ப த்ரீ ஸ்கொயர் தான் இது கொண்டான ரூட்டு ரூட்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நயனுக்கு த்ரீ இதுதான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து த்ரீ மார்க்ஸ் வந்துடலாம் த்ரீ மார்க்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பார்ட்டில வென் டு யூ சே தட் அ ப்ராப்ளம் இஸ் அல்காரதமிக்க நேச்சர் இப்போ வந்து ப்ராப்ளம் வந்து அல்காரதமிக்க நேச்சர்னு நீங்க எப்ப சொல்லுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணும்போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ்ஸாக போச்சுன்னா அது வந்து நம்ம இம்மிடியட்டாக வந்து நம்ம வந்து அது ஒரு அல்காரதமிக்க நேச்சர் இந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிடுறோம் இதுதான் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ஃபார்மேட் ஆஃப் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அண்ட் அல்காரதம் அதாவது ஒரு அல்காரதமோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா Let P be the record property of the inputs and Q be the desired outputs. Then the algorithm S is specified as. S on the FD defined by the algorithm name inputs on the P in the output is Q in the output. Then we specified output to S in the output. This is what we told you. This is what we told you in the statement wise. Then what is the abstraction? அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இது இதே இது எழுதணும்னு உங்களுக்கு அவசியம் இல்லை மேலே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஒமிட்டிங் த இன்எசென்சியல் திங்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்டு எசென்சியல் திங்ஸ் இருந்துச்சுல்ல அந்த இதை வந்து நீங்கள் இதில் எழுதிக்கலாம் கண்டிப்பாக இது த்ரீ மார்க்ஸ் உண்டு நீங்கள் இதை பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஹவு இஸ் ஸ்டேட் ரெப்ரஸண்டட் இன் அல்காரதம்ஸ் அதாவது ஸ்டேட் வந்து அல்காரதம்ஸில் வந்து எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் ஸ்டேட் இஸ் த பேசிக் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அதாவது அது ஒரு முக்கியமான அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அது என்னன்னா காம்படிஷனல் ப்ராசஸ் ஹாவ் ஸ்டேட் காம்படிஷனல் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அன் இனிஷியல் ஸ்டேட் அஸ் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் பெர்ஃபார்ம்ட் இட் ஸ்டேட் சேஞ்சஸ் இட் இன்ஸ் வித் அன் ஃபைனல் ஸ்டேட் இந்த காம்படிஷன் ஸ்டேஸ் காம்படிஷனல் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டு அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு காம்படிஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் போது அது இனிஷியல் ஸ்டேட்ல இருக்கு இப்போ எல்லா ப்ராசஸும் நடந்து முடிய பிறகு ஸ்டேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ ஃபைனலில் பார்த்தீங்கன்னா அது முடிஞ்ச பிறகு அது ஃபைனல் ஸ்டேட்டாக மாறும் இப்போ இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் த ப்ராசஸ் வந்து
அதுக்கு உண்டான ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வேரியபிள்ஸ் ஆர் நேம்டு பாசஸ் டு ஸ்டோர் வேல்யூஸ் அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் அ வேல்யூ இன் அ வேரியபிள் இட் இஸ் ரிட்டன் வித் த வேரியபிள் ஆன் த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் த வேல்யூ ஆன் த ரைட் சைடு அதாவது அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னா நான் இப்போ ஒரு வேல்யூ வச்சுருக்கோம்னா அந்த வேல்யூ அசைன் பண்ணுறது அந்த ஒரு வேரியபிள் கூட அசைன் பண்ணுறதுக்கு கொண்டான இது ஸ்டேட்மெண்ட் பேர் தான் அசைன்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ வந்து அது எப்படி அசைன் பண்ணுறதுனா நம்ம வந்து வேரியபிள் வந்து லெஃப்ட் சைடில் விட்டுட்டு அதை ஈக்குவல் பண்ணுற வேல்யூ வந்து ரைட் சைடில் வச்சோம்னா இதுதான் அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இதுதான் இதோட ஃபார்மேட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்கி ஒட்டு டூ ஏஎஸ் கிட்ட ஃபைவ் இந்த மாதிரி நம்ம எது வேணால் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் ஈக்குவாலிட்டி ஆப்ரேட்டர் அதாவது அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டருக்கும் ஈக்குவாலிட்டி ஆப்ரேட்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்காங்க அடுத்து அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்னா நம்ம ஒரு வேல்யூவை ஒரு வேரியபிள் கூட அசைன் பண்ணுறோம் ஈக்குவாலிட்டி ஆப்ரேட்டர்னா ஒரு வேல்யூ ஒரு வேரியபிளும் இன்னொரு வேரியபிளும் ஒரே வேல்யூவில் வந்து சேமாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஏஎஸ் கொட்டு ஃபைவ் பிஎஸ் கொட்டு டென்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம இதை அசைன் பண்ணியிருக்கோம் இதை எப்படி நம்ம வந்து ஈக்குவாலிட்டி ஆப்ரேட்டர்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏ டபுள் ஈக்குவல் டு பின்னு போட்டிங்கன்னா ஏவும் பியும் ஃபைவ் இருக்கணும் இல்லாட்டா டென்னாக இருக்கணும் இதுதான் வந்து உண்மையான கண்டிஷன் இது ட்ரூவாக இருக்கணும் ஃபால்ஸ் ஆனச்சுன்னா அது ஈக்குவாலிட்டி ஆப்ரேட்டர் கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பி கரெக்டாக இருக்குது ஏன்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு டென்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதனால ட்ரூ கண்டிஷன் வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஃபோர் பார்ட் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் இதெல்லாம் நான் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க பார்ட் ஃபோரில் வந்து ரைட் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அண்ட் அல்கார்தம் ஹைபர்டினியூஸ் ஹூஸ் இன்புட்ஸ் ஆர் த லென்ஸ் ஆஃப் த டூ ஷார்டர் சைட்ஸ் ஆஃப் த ரைட் ஆங்கல் த ட்ரையாங்கல் அந்த அவுட்புட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் த தேர்ட் சைட் அதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அல்கார்தம் ஹைபர்டஸ் ஹைபர்டனியூஸ் வந்து ஒரு இன்புட்டாக கொடுத்து அதில் உள்ள லென்ஸ் ஆஃப் டூ ஷார்டர் சைட்ஸை எடுத்துக்கிறாங்க அது ரைட் ஆங்கல் த ட்ரையாங்கலாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வந்து லென்த் ஆஃப் த அவுட்புட் வந்து லென்த் ஆஃப் த தேர்ட் சைடு அந்த தேர்ட் சைடு தான் இதுக்கு இதில் வந்து அவுட்புட் இப்போ வந்து இதுக்கு உண்டான ஒரு இன்புட் அவுட்புட் ரிலேஷனை வந்து நம்ம எழுதிடுவோம் இப்போ அவுட்புட் ஹைபாட்டனியூஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சைட் ஒன் சைட் டூ இப்படி இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்டில் வந்து சைட் ஒன் சைட் டூ வந்து ரியல் நம்பர்ஸாக இருக்குது ஆர் இன்டீஜர்ஸாக இருக்குது அவுட்புட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல் எஸ் அண்ட் ரியல் நம்பர் அப்போ எல் ரியல் நம்பராக இருக்கும்போது எல் ஸ்கொயர் எஸ் கோட்டு எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ஒன் எஸ் டூ ஸ்கொயர் இப்போ சைட் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைட் டூ ஸ்கொயர் எஸ் கோட்டு எல் அதாவது ரியல் நம்பர் எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஒன் எஸ் டூ வந்து இன்புட்டு லென்த் அது நம்ம ஒருத்தரும் எல் வந்து லென்த் ஆஃப் த தேர்ட் சைட் இப்போ லென்த் ஆஃப் த தேர்ட் சைடு இருக்கும் போது நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்கொயர்ஸ் சேர்க்கும் போது தான் எல் ஆஃப் த தேர்ட் சைடு வந்து நமக்கு கிடைக்குது இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு சால்வ் த குவாட்ரேட்டிங் ஈக்குவேஷன் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பை அண்ட் அல்காரதம் குவாட்ரேட்டிக் சொல்யூஷன் ஏபிசி இன்புட் என்ன அவுட்புட் என்ன யூ இன்டர் டு யூஸ் த ஃபார்முலா அண்ட் யூ ஆர் ப்ரிப்பேர் டு ஹேண்டில் ஒன்லி ரியல் நம்பர்ஸ் ரூட்ஸ் ரைட் அ சூட்டபிள் ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்கும்போது நீங்கள் எந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டுருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எஸ்சி கோட்டோ மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு நம்ம வந்து நமக்கு தெரியாத ரூட்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ தெரிஞ்ச ரூட்ஸ் வந்து டைரக்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து தெரியாத ரூட்னால இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம குவாட்ரிக் சாதனேஷன்னா ஏ பிசின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு அப்போ பண்ணும்போது ஏ பி வந்து இன்டிஜுவலாக இருக்கணும் ஏ வந்து நாட்டி கட்டு ஜீரோ ஆகணும் அப்போ தான் நமக்கு இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் அ ரியல் நம்பர் எக்ஸ் ரியல் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட்டில் வந்து எக்ஸ் ரியல் நம்பராக இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த கார்டி கிச்சனை வந்து ஏஎக்ஸ் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்ற
represent the state by suitable variables and write the specification of the algorithm. Now, in the A level, the B and B level, uh, A level, the end state level, the maro, the end of the state level, the algorithm of the algorithm. Now, let's look at it. Now, let's look at X and A and B. A and B are the same. That is the same. It's very easy. A and B are integer. A is 0 or B is 0. Then, the output is A and B are the integer. Now, let's look at the third hour glass. Third hour glass at the tip and that T is equal to A and Rika upon the and the A juice on the T love with it and that the A glass on the T glass low LRT with it from A glass on the free arc up a glass on the B glass of the tip B glass free arc and not a T love leather B glass low tunnel apa utam aja, orang orang kita lah exchange aja. Apa ya, um, B U exchange aja, mana? Nama kita pande, ini method mulai mana? Anu ini algoritmik method anu use pon orang sorti nama soli orang. Ini ada anda aja. Ini video mana soli kita lah, orang perancis kau nak? Kau perancis mana like pon? Kau marah kau matamul pro channel kau subscribe pon? Kau update bahagian orang bell button klik pon? Kau apa? Kau nak apa? Update orang kau orang kau orang baru. Thank you.